வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் விரைவில் ஊரடங்கு தளர்வுக்கான விதிமுறைகள் வெளியிடப்படும் மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு கொரோனா தொற்று நிலைமை குறித்து பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வரும் கல்வியாண்டை தொடங்க மத்திய அரசு முடிவு புதிதாக சேரும் மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் என தகவல் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அதிகாரத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தமிழக பொதுப்பணித்துறை விளக்கம் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்வு உலகளவில் பாதிப்பு முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்தை தாண்டியது தீவிரவாத தாக்குதலை விட கொடுமையானது என உலக சுகாதார அமைப்பு கருத்து விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் சில தளர்வு அறிவிப்புகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விரைவில் வெளியிட உள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு தளர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நான்காம் தேதி முதல் வெளியிட இருப்பதாக உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மே மூன்றாம் தேதிக்கு பின்னரும் பாதிப்புகள் அதிகம் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு தொடரும் என தெரிகிறது ஊரடங்கு தளர்வு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து இந்த முடிவை உள்துறை அமைச்சகம் எடுத்துள்ளது கொரோனா தொற்று நிலைமையை பொறுத்து புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் நான்காம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அதன்படி பல மாவட்டங்கள் ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து தளர்த்தப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே கொரோனா பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவினால் வெளி மாநிலங்களில் தங்கியிருக்கும் தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் யாத்ரீகர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகங்கள் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் வெளி மாநிலங்களில் உள்ள தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் பிரத்யேகமாக சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து புலம்பெயர்ந்தவர்களின் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட இரு மாநிலங்களும் கலந்து ஆலோசித்து ஒருமித்த கருத்து அடிப்படையில் பிற மாநிலங்களில் தங்கியிருப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பேருந்துகள் மூலம் திரும்ப அனுப்பப்படுவார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறு சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்புபவர்களை உரிய முறையில் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பதை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இதனை கண்காணிக்க சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பும் தொழிலாளர்களுக்கு தொற்று ஏற்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய முழு பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களை அழைத்துச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இடையே வரும் மாநிலங்களும் முறைப்படி அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் இரு நாடுகளிலும் எழுந்துள்ள நிலைமைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த தகவலை பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் பத்திரிகை செயலாளர் இசானுல் கரீம் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் சார்க் நாடுகள் மேலும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட இரு நாடுகளின் பிரதமர்களும் சம்மதம் தெரிவித்ததாக அவர் கூறினார் ஏற்கனவே கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் நேற்றைய தொலைபேசி உரையாடலின் போது மருந்துகள் மற்றும் இதர மருத்துவ உபகரணங்களை இந்தியா வழங்கியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டாா் 
சுமார் பனிரண்டு நிமிடம் நீடித்த இந்த உரையாடலின் போது இரு தலைவர்களும் பங்களாதேஷ் நபோ பார்ஷா மற்றும் ரமலான் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனாவை முறியடிக்க இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் இணைந்து செயலாற்றுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பங்களாதேஷுடனான நல்லுறவுகள் தொடர்ந்து முன்னுரிமையுடன் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் தினந்தோறும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் வகையில் திறனை அதிகரிப்பது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் சர்வதேச அரிமா சங்க நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய அவர் விரைவில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு அரசு ஆய்வகங்கள் மற்றும் தொன்னூற்று ஏழு தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் பதினாறாயிரம் ரத்த மாதிரி மையங்கள் செயல்பட்டு நாளொன்றுக்கு அறுபதாயிரம் பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கடந்த மூன்று நாட்களில் தொற்று பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகும் விகிதம் பதினோரு புள்ளி மூன்று நாட்களாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார் உலக அளவில் தொற்றால் உயிரிழப்போர் விகிதம் ஏழு சதவீதம் என்று தெரிவித்த அவர் இந்தியாவில் இந்த விகிதம் மூன்று சதவீதமாக உள்ளது என்றார் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் பேருக்குதான் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படுவதாகவும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பேருக்கு பிராணவாயு தேவைப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போரிடுவதில் அரிமா சங்கத்தின் பங்களிப்புக்காக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாய பணிகள் சுமூகமாக நடைபெறுவதுடன் விவசாயிகளுக்கு பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் எழுபத்தி ஒராயிரம் கோடி ரூபாய் தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் நடப்பாண்டில் விவசாய வளர்ச்சி பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்று அவர் கூறினார் உணவு தானியங்கள் பால் மற்றும் காய்கறிகள் தட்டுப்பாடு ஏதுமில்லை என்று தெரிவித்த அவர் கடந்த நிதியாண்டில் வேளாண் உற்பத்தி விகிதம் மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருந்தது என்றார் இந்த வளர்ச்சி எதிர்காலத்தில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்றும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு வேளாண் துறையின் வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட்டு வருவதாக அவர் மேலும் கூறினார் நாடு முழுவதும் வீடு வாங்குவோரின் நலன்களை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு விரைவில் மேற்கொள்ளும் என்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையை மோசமான பாதிப்புகளிலிருந்து அரசு பாதுகாக்கும் என்றும் மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் ரியல் எஸ்டேட் முறைப்படுத்தும் ஆலோசனை கவுன்சில் கூட்டத்தில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் பின்னர் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவுகளில் அனைத்து மாநில உயர் அதிகாரிகளுடனும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முன்னணி வகிக்கும் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடனும் தாம் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று எதிரொலியாக இந்த துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து பல்வேறு கவலைகளை அவர்கள் முன்வைத்ததாக தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் அவர்களின் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என உறுதியளித்ததாகவும் அதில் அவர் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் எழுந்துள்ள சவால்கள் மற்றும் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் இந்த துறையினரின் தேவைகள் குறித்து மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் இந்திய தொழில் வர்த்தக சம்மேளமான ஃபிக்கி நிர்வாகிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றால் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் ஊரடங்கு முடிந்ததும் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது இந்த துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டியதை சுட்டிக்காட்டிய மத்திய அமைச்சர் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாமல் முழு அளவில் உணவு பதப்படுத்துதல் பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் மூத்த அதிகாரிகள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உணவு பதப்படுத்துதல் குழு இந்தியாவில் அதிக முதலீடு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களின் அதிகாரிகளுடன் ஏற்கனவே ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் அறுவடை செய்யப்பட்ட பயிர்களின் இழப்பு பல்வேறு பகுதிகளிலும் எளிதில் அழுகும் பொருட்கள் வீணாகி போவது குறித்து அமைச்சரிடம் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் கவலை தெரிவித்தனர் கோதுமை நெல் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உள்ளிட்டவற்றை கொள்முதல் செய்வதற்கு உணவு பதப்படுத்துதல் துறையினர் தயாராக வேண்டும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் அவர்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார் மாநில அளவிலும் இந்த துறையை பாதுகாக்க கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் அமைக்கப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்சிமுனித் கவுர் பாதல் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழலை கருத்தில் கொண்டு எம் பில் பிஹெச்டி ஆகிய ஆய்வு படிப்புகளுக்கான கால வரையறையை ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்குமாறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் தொற்று பரவல் நிலையில் மாணவர்களின் தீர்வுகள் மற்றும் இதர பாடத்திட்ட செயல்பாடுகள் குறித்த குறைகளை கையாள தனி பிரிவை அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் ஏற்படுத்தி மாணவர்களுக்கு உரிய தகவல்களை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கிடையே தேர்வுகள் மற்றும் அடுத்த கல்வியாண்டு தொடங்குவது உள்ளிட்ட தேதிகளுக்கான வழிமுறைகளை பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவான யுஜிசி வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி வரும் கல்வியாண்டு ஆகஸ்ட் முதல் தேதி பழைய மாணவர்களுக்கும் புதிதாக சேரும் மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதியும் கல்வியாண்டு தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று சீரடையும் பட்சத்தில் ஜூலை மாதத்தில் தேர்வுகளை நடத்தலாம் என்றும் யுஜிசி தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பதை ரயில்வே துறை உறுதி செய்துள்ளது நேற்று முன்தினம் வரை சரக்கு ரயில்கள் மூலம் ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் டன் அளவுக்கு தனியார் உணவு தானியங்களை ரயில்வே துறை கையாண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சரக்கு ரயில் மற்றும் பார்சல் சேவைகளை நாடு முழுவதும் ரயில்வே துறை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரையிலான காலத்தில் ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் டன் அளவுக்கு தனியார் உணவு தானியங்களை இந்திய ரயில்வே கையாண்டுள்ளது இது கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் ஆறு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் டன்னாக இருந்தது தமிழ்நாடு உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் இந்த உணவு தானியங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் பல்வேறு சுய உதவிக் குழுக்களின் மூலம் ஒரு கோடி முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறையின் முன்னோடி திட்டமான தீன்தயாள் அத்யோதியா தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் இந்த முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சுய உதவிக் குழுக்களும் ஒன்றிணைந்து அயராத முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றன என்பதை இந்த பணிகள் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது என்று அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மகாராஷ்டிரா மாநிலம் திட்வாலா என்ற இடத்தில் தொலைபேசி மூலமாக பெறப்பட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் இந்த பணிகளில் நாற்பத்தைந்து மகளிர் ஈடுபட்டதாகவும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் தெரிவித்தனர் இதேபோல் வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினரும் முகக்கவசங்கள் தயாரிப்பை தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர தூதராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த டி எஸ் திருமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த பதவியில் இருந்த சையத் அக்பருதீன் பதவிக்காலம் முடிவடைவதைத் தொடர்ந்து அந்த பதவிக்கு டி எஸ் திருமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரிவைச் சேர்ந்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரியான திருமூர்த்தி தற்போது வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செயலாளராக பதவி வகித்து வருகிறார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் ஆர் எஸ் ராமசாமி மத்திய சித்த மருந்து ஆராய்ச்சி குழுமம் ஆயுஷ் அமைச்சகம் சந்திக்கிறார் ஜே கலைவாணி இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய விளிச்சம் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் நூற்று பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் நானூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நானூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து நான்காக உள்ளது இம்மாநிலத்தில் எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரை இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முப்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் 
கர்நாடகாவில் ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டில் நேற்று கொரோனா தொற்றால் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று மட்டும் புதிதாக நூற்று நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மொத்த பாதிப்பு இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று மட்டும் எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை ஆயிரத்து இருநூற்று பத்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நாளை மறுநாள் கூடுகிறது நாடு தழுவிய ஊரடங்கு வரும் மூன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் ஊரடங்கை பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டங்களில் தளர்த்துவது தொடர்பாக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவர்களுடன் கொரோனா தொற்று நிலைமை குறித்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று காலை ஆலோசனை நடத்துகிறார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தற்போது உள்ள பாதிப்புகள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் அப்போது மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிவார் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை உட்பட மூன்று மாநகராட்சிகளில் நான்கு நாட்கள் முழு ஊரடங்கு நேற்றுடன் முடிவடைந்தது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக சென்னை மதுரை கோவை ஆகிய மாநகராட்சிகளில் கடந்த நான்கு நாட்களாக முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து இந்த மாநகராட்சிகளில் மக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக இன்று மட்டும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை கடைகள் திறந்திருக்கும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே பிற்பகல் ஒரு மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது எனினும் முழு ஊரடங்கிற்கு பின்னர் மக்கள் தேவையான பொருட்களை வாங்க ஏதுவாக கடைகள் திறப்பு நேரத்தை நீட்டித்திருப்பதாகவும் நாளை முதல் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த பிற்பகல் ஒரு மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறக்கப்படும் என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்ததால் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அதிகாரங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தமிழக பொதுப்பணித்துறை விளக்கமளித்துள்ளது காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து மத்திய அரசு கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி அரசாணை வெளியிட்டது இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக பொதுப்பணித்துறை விளக்க அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அதில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைத்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அறிவிக்கை வெளியிட்ட போதே காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை செயல்பாடுகளில் மத்திய அரசு தலையிட முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் நீர்வள ஆதாரம் நதிநீர் மேம்பாடு மற்றும் கங்கை புனரமைப்பு அமைச்சகத்தையும் குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு அமைச்சகத்தையும் இணைத்து ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளதாகவும் தற்போது ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் துறைகள் நிறுவனங்கள் இதர அமைப்புகள் ஆகியவை கையாளக்கூடிய பொருண்மைகள் குறித்து விதிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது முற்றிலும் நிர்வாக நடவடிக்கை என்றும் இதனால் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதிகாரங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவிட் தொற்று இல்லை என்ற நிலை விரைவில் உருவாகும் என்று செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நாலாட்டின் புதூர் வானரமுட்டி செட்டிக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கோவில் பணியாளர்கள் முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்கள் கார் ஓட்டுநர்கள் என ஆயிரத்து இருநூறு பேருக்கு அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள்தான் கோவிட் தொற்று பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்று கூறினார் திமுக முன்னெடுத்துள்ள ஒன்றிணைவோம் வா செயல் திட்டத்தின் கீழ் ஒரே வாரத்தில் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேலான மக்கள் உதவி கோரியுள்ளதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற செயல் திட்டத்தை திமுக அறிவித்தது இதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட ஈரோடு கோவை சேலம் திருப்பூர் நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட கட்சி ரீதியான பனிரண்டு மாவட்டங்களின் நிர்வாகிகளுடன் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் முகநூலில் பதிவிட்ட ஸ்டாலின் ஒரு வாரத்தில் ஆறு லட்சம் பேர் உதவி கோரியுள்ளதாகவும் மக்களின் பலமாகவும் தன்னம்பிக்கைக்கு ஊன்றுகோலாகவும் தாங்கள் செயல்படுவோம் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்தால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் 
புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது மூன்று பேர் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்தால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அபராதம் செலுத்துவோருக்கு முகக்கவசம் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் வெளி மாநிலத்தில் உள்ள புதுச்சேரி மக்களை அழைத்து வருவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கை படிப்படியாக குறைக்க புதுச்சேரி அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் வரும் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு ஊரடங்கு குறித்து தெரிவிக்க உள்ளதாகவும் நாராயணசாமி கூறினார் வெளி மாநிலங்களில் தங்கியிருக்கின்ற புதுச்சேரி மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்களை திரும்ப கொண்டு வருவதற்கு புதுச்சேரி மாநில அரசு அவர்கள் எந்த மாநிலத்தில் தங்கியிருக்கிறார்களோ அந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முதலமைச்சரோடு பேசி அந்த அதிகாரிகளோடு பேசி அவர்களுக்கு கடிதம் கொடுத்து அவர்களை கொண்டு வருவதற்கு நம்முடைய சொந்த செலவில் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநில அரசனுடைய சொந்த செலவில் வாகனம் ஏற்பாடு செய்து அவர்களை கொண்டு வர கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருக்கிறது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் துப்புரவு பணியாளர்கள் தீவிரமாக துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதற்கு பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு பிரதமரால் கொண்டுவரப்பட்ட தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் தூய்மை பணியாளர்கள் தீவிர துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது கோவிட் தொற்று பரவி வரும் நிலையில் துப்புரவு பணியாளர்கள் தங்களது உயிரையும் துச்சமென மதித்து இடைவிடாது துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சம்பளத்திற்காக அல்லாமல் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தூய்மையான நகரை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பணியாற்றி வருவதாக துப்புரவு பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர் துப்புரவு பணியாளர்களின் செயலால் அவர்கள் மீது மக்கள் மத்தியில் மதிப்பு அதிகரித்துள்ளது நான் வந்து தூய்மை பணியில புனி பணியாளராக வேலை செய்கிறேன் இந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து ஒரு நாள் கூட நாங்கள் லீவு எடுக்காம நாங்க மட்டும் தைரியமா வேலைக்கு வரும் நாங்க காசு கொசரம் வேலைக்கு வரல மனி மனித நேரத்துக்காக வேலைக்கு வந்துக்கிறோம் கொரோனாக்கு நாங்க பயப்படல மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் தூய்மையா வச்சுக்கணும் அதுக்காகவே நாங்க வேலைக்கு வரோம் வேற ஒரு வரத்துக்கு இந்த வண்டி பஸ் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அந்த கஷ்டத்துல நாங்க வந்து வேலை பார்க்கறோம் ஆனா வண்டி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நடந்து ரொம்ப வெளியூர்ல இருந்து நடந்து கூட வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் முக்தி கேட்டா கூட மற்றவங்க உட்கார வைக்க பயப்படுறாங்க ஏன்னா கொரோனான்றதுனால பயப்படுறாங்க மக்களுக்கு தொற்று நோய பரவினாலும் தன்னுடைய உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல மக்களுடைய உயிரை காப்பாற்றணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இந்த கொரோனா என்ற வைரஸ் வர போராடுற மாதிரி வெயில் இந்த கடுமையான வெயிலிலும் இந்த வீதி எல்லாத்தையும் சுத்தம் செய்த இந்த மக்களுக்காக ஒரு நல்ல அர்ப்பணியை செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தோட்டக்கலைத்துறை மூலம் குறைந்த விலையில் காய்கறிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பதினெட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் மேலும் பதினெட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொற்று பரவாமல் தடுக்க மாவட்டத்தில் பதினெட்டு இடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த பகுதிகளில் மக்களுக்கு தோட்டக்கலைத்துறை மூலம் நடமாடும் வாகனங்களில் குறைந்த விலையில் காய்கறிகள் வழங்கப்படுகின்றன விவசாயிகளிடமிருந்து காய்கறிகளை பெற்று பனிரண்டு வகையான காய்கறிகள் அடங்கிய ஐந்து கிலோ தொகுப்பு நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒசூரில் ஊரடங்கு சமயத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றி இளைஞர் ஒருவர் மழைநீர் சேகரிப்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆறாயிரம் லிட்டர் குடிநீரை சேகரித்துள்ளார் செந்தில்குமார் என்ற இளைஞர் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவில் மாடியில் விழும் மழைநீரை சேகரித்து சுத்திகரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை அமைத்துள்ளார் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையில் இந்த தொழில்நுட்பம் மூலம் ஆறாயிரம் லிட்டர் குடிநீரை சேகரித்துள்ளார் இந்த முயற்சியின் மூலம் கோடை காலத்தில் தனக்கு தண்ணீர் பிரச்சினை இருக்காது என்று செந்தில்குமார் பெருமிதத்துடன் கூறினார் வீட்டுல இருக்கிற மொட்டை மாடிங்க இந்த மொட்டை மாடியில அந்த ரயில் வாட்டர் நம்ம டைரக்டா சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன வழிமுறைகள் தான் ஒண்ணு இல்லைங்க இங்க வாங்க நம்ம ஜெனரலாக மாடியில் தான் நம்ம துணி துவைப்போங்க 
அந்த துணி துவைக்கிற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மழை தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துணி துவைக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன கரை மாதிரி கட்டி விட்டுருலாங்க இந்த மாதிரி கட்டுறதுனால இங்கே சோப்பு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மழை தண்ணியில் ஜாயிண்ட் ஆகுது நான் இப்போ இங்கே வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கிறதுனால இங்கே வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கிறதுனால வாஷிங் மிஷின்லேருந்து வர தண்ணியும் இந்த வழியாக போயிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த வழியாக நம்ம இது வந்து நம்ம சாக்கடையில் டைரெக்டாக கலந்துடுறேங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை தண்ணி வந்து மழை தண்ணி மட்டும்தான் அங்கே ஒரு டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே ஒரு பைப்பு அந்த பைப்பு வழியே நம்மளுக்கு ஃபில்ட்ருக்கு போயிடும் இது மாடி மேலே நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐந்து பேர் குணமடைந்து விடு திரும்பினர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கரூர் திண்டுக்கல் நாமக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுவரை நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொன்னூற்று ஐந்து வயது மூதாட்டி உட்பட ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்களை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் கைத்தட்டி வழி அனுப்பி வைத்தனர் இதையடுத்து கரூர் மருத்துவமனையில் பதினைந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது குறித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த ஒரு மாதமாக வேலை இல்லாமலும் உணவு இல்லாமலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அரசின் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்க உத்தரவிடக் கோரி செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த ஆசிர்வாதம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் நிர்மல்குமார் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஊரடங்கால் தமிழகத்தில் சிக்கியுள்ள நான்கு லட்சத்து முப்பதாயிரம் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வல்லம் இருங்காட்டுக்கோட்டை உள்ளிட்ட தொழிற்பேட்டைகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இதையடுத்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை மே இருபத்தி ஆறுக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று குறித்து எச்சரிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஆரோக்கிய செய்து செயலிக்கு மாணவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ் உட்பட பதினோரு மொழிகளில் ஆரோக்கிய செய்து செயலியை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது ப்ளூடூத் மற்றும் ஜி பி எஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் இந்த செயலி நோய் தொற்றுள்ளவர்கள் அருகில் இருந்தால் அது குறித்து எச்சரிக்கை விடுக்கும் இந்த செயலியில் பதியப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் குறியீடுகளாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவதால் தனிநபர் அந்தரங்கம் பாதிக்கப்படாது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த செயலிக்கு மாணவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் நம் உலகையே ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கரோனா வைரஸ் இந்த கரோனா வைரஸை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக நம் மத்திய அரசு ஒரு அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய சேத்து இதை வந்து கோவிட் நைன்டீன் ட்ரேசர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆரோக்கிய சேத்துவோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரோனா பற்றின விழிப்புணர்வு மற்றும் உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் யாராவது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அது உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் இந்த ஆப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் லெவன் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப் உங்களுக்கு கொரோனா பற்றின லைவ் அப்டேட்ஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து அதுவும் இல்லாமல் கொரோனா கிட்ட இருந்து உங்களை எப்படி தக்காத்துக்கலான்ற ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸும் இந்த ஆப் உங்களுக்கு தரும் ஸோ எல்லோரும் இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த கொரோனாவை ஒழிக்க தேங்க்யூ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஆரோக்கிய சேலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அதனால எல்லாரும் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் நம்ம சீக்கிரமா வெளியே வர முடியும் கொரோனா தொற்று நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆரோக்கிய சேது ஆப் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணனால நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் இதில் நம்ம ப்ளூடூத்தும் லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சா நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த யாராவது கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவாக இருக்காங்களான்ட்டு நம்மளுக்கு அலர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவாக இருக்காங்கன்னு தெரியாமலே கொரோனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆப் மூலமாக நம்ம செல்ஃப் சர்வே எடுத்துகிட்டு நம்ம சேஃபாக இருக்கோமா இல்லையான்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் உலக அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின்
சீனாவில் தொடங்கிய கோவிட் வைரஸ் தொற்று உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள இந்த கோவிட் தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளில் எண்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததால் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்காக உள்ளது இந்நிலையில் பத்து லட்சம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் பத்து லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஓராயிரத்தை கடந்துள்ளது ஸ்பெயினில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பதாகவும் உயிரிழப்பு இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்தாகவும் உள்ளது இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேரும் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐயாயிரம் பேரும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் துருக்கியில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது ரஷ்யாவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐயாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக உள்ளது ஈரானில் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் பாதிப்பு எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக உள்ளது பிரேசிலில் நேற்று மட்டும் ஆறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதால் அங்கு எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் நாள்தோறும் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் இதனை ஒரு லட்சமாக அதிகரிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்சில் மே பதினொன்றாம் தேதிக்கு பிறகு படிப்படியாக இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பும் என்று பிரதமர் எட்வர்ட் பிலிப் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவல் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிடம் பனிரண்டு முறை எச்சரிக்கை விடுத்ததாகவும் இதனை அதிபர் நிராகரித்து விட்டதாகவும் சிஐஏ தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் புதிதாக எண்ணூற்று ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இலங்கையில் புதிதாக இருபத்தி ஏழு பேருக்கு நேற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஊரடங்கை இன்று மாலை முதல் மீண்டும் அமல்படுத்த உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது திங்கட்கிழமை வரை தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ராஸ் அதனோ சீனாவில் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டது முதலே உலக நாடுகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்ததாக தெரிவித்தார் இந்த வைரசின் தாக்கம் தீவிரவாத தாக்குதலை விட அதிகமாக இருப்பதாகவும் அரசியல் பொருளாதார சமூக அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார் தேசிய அளவில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு சர்வதேச அளவில் ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று டெட்ராஸ் கூறினார் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் என்று சென்னையில் பொருட்களை வாங்க மக்கள் கூட்டமாக திரள வேண்டாம் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் வேண்டுகோள் தினமணி சிவப்பு ஆரஞ்சு பகுதிகளை பச்சை பகுதியாக மாற்றி தமிழகத்தில் தொழிற்சாலைகள் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தினத்தந்தி ஊரடங்கால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு நாடு முழுவதும் சிகரெட் விற்பனை சரிய வாய்ப்பு ஆய்வு நிறுவனம் தகவல் தினகரன் ஊரடங்கின் போது வங்கிகளுக்கு வர இயலாத மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களின் இருப்பை சம்பளத்துடன் கூடிய சிறப்பு விடுப்பாக கருத வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித்தல் துறை அறிவிப்பு தினமலர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்